매운맛 대결은 가라 세상 제일 달콤한 두 루나의 대결 청순 발랄돌의 양대산맥인 오마이걸과 러블리즈를 비교해보자 청순 몽환돌의 선두주자 빠져드는 매력으로 이제는 힙합 대표주자가 된 오마이걸 청순 발랄 러블리한 그룹색과 다재다능한 매력을 보유한 만능돌 러블리즈 2015년 걸그룹 대란 속에 큐피드로 데뷔한 오마이걸은 발랄한 음악과 함께 신흥 청순돌의 등장을 알렸고 클로저로 몽환적인 분위기를 풍기며 신비스러운 이미지까지 구축해내는 데 성공했는데요. 이후에도 오마이걸만의 사랑스럽고 발랄한 그룹색을 쌓아갔으나 대중들에게 아직까지 크게 자리 잡지 못했습니다. 그러던 2018년 비밀정원과 함께 컴백한 오마이걸은 데뷔한 지 1,009일 만에 더쇼에서 영광스러운 첫 1위를 차지했고 응원차트에서 역시 상위권을 유지하는 쾌거를 달성하는데요. 엠넷 서바이벌 프로 컴백 전쟁 킹덤에 출연하면서 대박 포텐을 터뜨린 오마이걸. 본인들의 능력을 인정받은 오마이걸은 상승곡선을 타면서 연속 히트를 성공했고 살짝 설렛더로 음악방송 8관왕까지 차지하면서 역대급의 화제성을 가져오게 됩니다. 이제는 독보적인 케이팝 대표 청순 발랄돌로 자리매김한 오마이걸의 상승세는 계속될 것 같네요. 2014년 달달한 멜로디의 캔디 젤리 러브로 데뷔한 러블리즈는 순수한 이미지와 찰떡인 멤버들의 목소리로 주목받았는데요. 이 패키지 앨범도 호평을 들으며 눈도장 찍었던 러블리즈는 곧바로 아츠로 국민들 취향을 섞여 높은 음원차트 성적과 함께 청순 발랄돌의 대표주자로 불리며 큰 사랑을 받았습니다. 이후 데스티니로 자체 최고 기록을 경신한 러블리즈는 계속해서 다양한 음악색을 입혀가며 단단하게 입지를 다져왔는데요. 2017년 지금 우리로 더쇼에서 영광의 첫 1위까지 차지한 러블리즈는 콘서트와 방송활동을 이어가면서 다방면에서 활약하는 모습을 보여주었습니다. 최근엔 오블리비아테로 컴백하면서 흑화된 분위기, 한층 도련해진 퍼포먼스로 글로벌 인기까지 얻은 러블리즈는 끝까지 열정적인 무대로 팬들의 응원에 보답하기도 했습니다. 신비스러운 분위기를 특히나 잘 소화해내는 오마이걸은 청순몽환 콘셉트에서 빛을 발하는데요. 대표적으로 클로저, 비밀정원 다섯 번째 계절은 오마이걸의 정체성을 표현하는 곡이라는 말까지 붙으며 특유의 순수하고 요정같은 분위기로 대중들에게 큰 사랑을 받았습니다. 다채로운 멜로디의 숲의 분위기를 잘 표현해낸 민디데이 불꽃과 감정선들을 연결지으며 역동적인 분위기를 표현한 불꽃놀이로 다채로운 콘셉트 소화력을 인정받았습니다. 살짝 설렜어 전전댄스 같은 댄스곡으로 청순 발랄함의 진수를 보여준 오마이걸은 수록곡 한 발짝 두 발짝에서도 풋풋하고 사랑스러운 분위기를 이끌어가면서 많은 사랑을 받기도 했습니다. 청순돌의 대표주자 러블리즈는 앨범 순서대로 자체 3부작 콘셉트를 구축하면서 그 음악성을 인정받았는데요. 첫사랑을 시작한 캔디 젤리 러브 첫사랑을 고백하는 안녕 소중한 친구라는 이유로 거절당했지만 이 짝사랑을 포기하지 않겠다는 소녀의 마음을 담은 아츠로 이어지는 전기구조는 설레는 감정선을 찰떡같이 소화해내는 멤버들 덕분에 더 빛을 보기도 했습니다. 동화같은 서사와 청순한 분위기가 특색인 러블리즈 소녀 3부작 이후 조금 더 짙어진 분위기에 사랑 3부작으로 이야기를 그려내는 러블리즈는 특히나 사랑스러운 감정선을 잘 표현하는 감성돌로 많은 사랑을 받는 그룹입니다. 오마이걸의 가지각색 비주얼 매력, 시원시원한 이목구비에 냉미녀 분위기가 압도적인 지오는 자차공인 최강 비주얼인데요. 또 다른 시크 대표주자 미미는 무대 위에 카리스마와 화장기 없는 수수한 모습의 갭 차이가 특히 매력적으로 느껴지는 멤버로 뽑히고 있습니다. 반대로 귀영상의 첫 주자 효정은 마언니라고 믿기지 않을 만큼의 동안 페이스의 싱그러운 미소가 매력 포인트인데요. 어디에서나 햇살 같은 미소를 남발하면서 흑도물이라는 귀여운 별명을 넣기도 했죠. 또 다른 귀염상 멤버 승희는 재간둥이 같은 면모로 무대에서 끼 넘치는 표정 변화가 굉장히 귀여운 매력을 뽐냅니다. 멤버 유아는 특유의 몽환적인 분위기와 인형 같은 외모로 인간 체니마루라는 별명도 지니고 있죠. 청순한 비주얼의 비니 아리는 최근에 성숙한 매력까지 더해지면서 더큰 매력 코텐을 터뜨린 멤버들이기도 합니다. 청순돌의 매력적인 비주얼로 사랑받는 러블리즈 대표 비주얼이자 무쌍라인의 지수는 뚜렷하고 인형 같은 비주얼로 올린 아이돌이 뽑은 실물 1위로 뽑히기도 했는데요. 또 다른 무쌍라인 예인 역시 우아하고 동양적인 분위기로 사랑받는 멤버입니다. 멤버 미주 역시 비주얼 라인으로 시원시원한 이목구비의 화려한 비주얼로 주목받고 있죠. 비영상 비주얼의 첫 주자인지에는 강아지상의 동안 비주얼로 큰 사랑을 받는 멤버이고 멤버 수정과 베이비 소울 역시 귀염 청순이 한 얼굴에 드러나는 매력적인 비주얼의 소유자입니다. 멤버 K의 사랑스러운 눈 웃음은 러블리즈를 알리는데 크게 기여를 하기도 했었죠. 마지막으로 멤버즈는 다른 멤버들과 다르게 선이 뚜렷하게 보이는 비주얼의 소유자입니다. 
오마이걸은 이미 많은 무대를 통해 실력을 인정받은 바 있습니다. 음역대가 높고 가성과 진성을 번갈아 사용해 부르기 어려운 노래를 무리 없이 소화해내 몽환적인 곡의 매력을 살린다는 평가를 받고 있죠. 오마이걸의 메인보컬로 활약하고 있는 승리와 효정은 안정적인 라이브 실력과 맑은 음색으로 오마이걸의 노래를 더욱 풍부하게 만들고 있습니다. 메인댄서를 맡고 있는 유아와 미미는 서로 다른 춤선으로 안무를 소화해 많은 사랑을 받고 있죠. 유아는 몽환적인 음색으로 곡의 다채로움을 추가해주는 멤버로 신비로운 느낌의 솔로곡 숲의 아이로 올라온다의 면모를 보여주었습니다. 미미는 랩 보컬이 모두 가능한 만능돌로 틱톡에서 분위기를 살리는 랩과 보컬을 보여주었죠. 비니는 음역대가 넓어는 안정적인 라이브를 보여주는 멤버이며 지우는 깔끔한 춤선으로 포인트 안무를 찰떡같이 소화해내고 있죠. 소녀스러운 미성이 돋보이는 아리는 대익을 들어봐 해 힐링 파트를 맡기도 했습니다. 러블리즈는 뛰어난 보컬 실력과 라이브 실력으로 라이블리즈라는 별명을 가지고 있습니다. 좋은 보컬 실력을 살려 아카펠라 무대를 자주 선보이고 있으며 유희열의 스케치북에서 선보인 마이클 잭슨 커버 무대는 미국 폭스서리트에서 소개되기까지 했죠. 세명의 메인 보컬 진, 헤이, 데이비 소울은 모두 다른 색깔의 보컬을 보여주는데요. 진은 음역대가 넓은 보컬로 부드러운 목소리를 가지고 있으며 데이비 소울은 하이라이트 고음은 물론 랩 메이킹도 가능합니다. 케이는 맑고 청아한 목소리로 엄청난 가창력을 뽐내며 JTBC 걸스피릿 최종 파이널에 진출하기까지 했죠. 유지에는 개성있는 음색을 살려 놀이공원에서 킬링 파트를 선보였으며 서지수는 점점 발전하는 노래 실력을 보여주고 있습니다. 춤 실력도 빼놓을 수 없는데요. 유수정은 타이거 아이드 활동을 통해 퍼포먼스와 보컬 모두 소화할 수 있는 실력 파임을 입증했고 이미지는 메인댄서로 그날에 더 활동해서 센터를 맡아 파워풀한 춤선을 보여주었습니다. 무용을 전공한 정혜인은 컴백전쟁 킹덤에서 친절한 금자씨 OST에 맞춰 아름다운 춤선을 보여주었습니다. 오마이걸은 그간 난이도의 동선 변화를 무리 없이 소화해 동선 괴물이라는 별명을 가지고 있습니다. 클로저의 별자리 안무와 윈디데이의 현란한 동선 변화를 통해 곡의 콘셉트를 제대로 살려냈죠. 최근에는 손쉽게 따라할 수 있으면서도 오마이걸의 끼를 제대로 보여주는 포인트 안무들이 인기를 얻고 있는데요. 볼핀에서는 파도를 표현하듯 통통 튀는 안무가 살짝 설레서에서는 가슴을 살짝 짚으면서 어깨를 흔드는 안무가 인기를 끌었습니다. 컴백전쟁 킹덤에서 데스티니 커버 무대를 통해 감정선을 이어가는 디테일한 손짓과 댄스 브레이크 퍼포먼스를 보여주며 큰 호평을 들었죠. 오마이걸의 퍼포먼스 능력은 다른 그룹과의 콜라보 무대에서도 빛을 발하는데요. 아스트로와 함께한 분홍신 커버 무대는 뜨거운 반응을 얻기도 했습니다. 시선을 사로잡는 퍼포먼스를 보여주는 오마이걸? 역시 레전드 무대가 많네요. 러블리즈는 차분하고 청순한 분위기의 곡을 표현하는 확실한 포인트 안무에 중점을 둔 퍼포먼스를 선보였습니다. 먼저 아츠에서는 가사에 맞춰 입을 가리고 재채기를 하는 듯한 활동작이 포인트인 재채기 춤을 선보였습니다. 또 데스티니 활동에서는 해안 지구 달의 삼각관계를 표현하는 방식으로 퍼포먼스를 구성했습니다. 서쪽에서 동쪽으로 회전하는 뮤직비디오의 카메라 워킹을 통해 지구의 자전과 달의 공전을 표현했으며 무대 의상은 활동 시기에 달을 실제 위상 변화에 맞춰 코디해 대중들에게 신선한 충격을 선사했죠. 러블리즈는 콘셉트가 변화함에 따라 더 다양한 퍼포먼스를 보여주고 있습니다. 오블리비아테에서는 손 움직임을 살린 단체 안무를 통해 마치 마법을 거는 듯한 움직임으로 대중들을 홀렸습니다. 킹덤에서 선보인 카네오 무대는 색상과 벤치 등의 소품을 활용해 뮤지컬처럼 무대를 구성하기도 했죠. 곡 전체의 서사성을 퍼포먼스로 표현하는 러블리즈. 러블리즈만의 퍼포먼스를 응원합니다. 오마이걸 멤버들은 높은 텐션으로 레전드 예능을 많이 남겼는데요. 먼저 문명특급 컵문명 편에 출연해 MC 제재와의 찰떡같은 케미와 야무지고 찰진 멘트로 시청자들을 사로잡았습니다. 완전체로 출연한 아는형님에서도 많은 레전드 클립을 남겼는데요. 지호가 음원 1위를 못한 이유를 잔덕철 때문에 라고 밝히며 당시 사재기 논란을 시원하게 저격하는 멘트로 화제가 되기도 했고 아린이 승부욕을 보이며 삐약거리는 장면은 대중들에게 엄청난 귀여움을 받기도 했습니다. 비니의 오빠와의 에피소드는 아이돌임에도 현실 남매는 피해갈 수 없다며 많은 공감을 얻었으며 승희의 불교 유치원 다닌 썰은 대체 불교 유치원에서 뭘 가르치길래 이런 텐션이 가능하냐 라는 재치있는 댓글이 더해져 한 반응을 얻었습니다. 또 MBC 전지적 창견 시점에서 한 집은 내 집으로 생활하는 모습을 공개하며 찐자매 같은 케미로 많은 대중들에게 사랑을 받기도 했죠. 온망진짱 모먼트를 더 보고 싶어지네요. 러블리즈는 데뷔 초 수줍고 조용한 모습을 보였지만 러블리즈 방구석, 러블리즈 오락실 등의 자체 예능을 통해 점점 뻔뻔하고 능글맞은 모습을 보여주며 예능에서 활약하고 있습니다. 러블리즈가 신양남자쇼에 출연해 음치 마이크로 노래를 부르는 영상은 많은 사람들에게 큰 웃음을 주었고 이는 무려 290만 조회수를 기록하기도 했습니다. 
러블리즈는 멤버미주가 예능 활동을 활발하게 진행하며 인지도를 높이고 있습니다. TVN 6센스의 고정으로 출연하는 것은 물론 웹에는 미주픽추 조문이어 등의 단독 캐스팅되며 차세대 예능 대세로 꼽히고 있습니다. 대중들은 아이돌 이미지를 신경 쓰지 않는 것 같아서 보기 좋다. 텐션이 아이돌 중 원탑이다. 라는 반응을 보였죠. K는 뛰어난 진행 실력으로 KBS 뮤직뱅크 MC로 활약하기도 했으며 지수 수정 K는 KBS 배틀트립에 출연해 먹방을 보여주기도 했습니다. 아직 보여주지 않은 러블리즈의 매력도 기대되네요. 어떤 콘셉트든 모두 찰떡같이 소화하는 콘셉트 장인 오마이걸과 러블리즈? 앞으로도 그들의 무대와 빛나는 도전을 달고 나가 응원하겠습니다. 오마이걸과 러블리즈에 대한 색다른 비교를 댓글로 남겨주시면 추첨을 통해 한 분께 추억의 달고나 만들기 세트를 드립니다. 좋아요와 구독 눌러주시고 다음에 더 재밌는 대결로 돌아오겠습니다.